Si Rodolfo Quezon Jr. o mas kilala bilang si Dolphy Jr. ay anak ng King of Comedy Dolphy sa una niyang asawang si Grace Dominguez. Siya ay pangatlo sa anim na magkakapatid at sinunda ng yapak ng kanyang mga magulang at sumabak din sa pag-aartista. Nabansag ang black sheep of the Quezon family dahil sa mga pinagdaanan niya bilang isang ex-drug addict at nakulong for 18 years. Ngayon siya ay isa ng pastor at binabahagi ang kanyang kwento upang maging inspirasyon na hindi pa huli ang lahat sa mga taong gustong magbago at ayusin ang kanyang ng buhay. Ngayon po ay papakinggan natin ang storya ng isang tinuturing na black sheep pero ngayon turned a shepherd and leading a flock. Kasama po natin si Brother Dolphy Kizon Jr. Hi Kuya Dolphy! <laughs> Naninibago akong tawagin kayong Kuya Dolphy kasi sanay kami mang Dolphy. <laughs> si Daddy nyo. Oo. Si Kuya Dolphy po ay actually unang naging close sa daddy ko. Yes. Actually, nakapunta na ako sa house niya sa Taytay, yes. sa Bible study niya doon. Oh, yes. Ang daddy ko nga po, lagi mm. nagkukwento sa inyo. Mm. Tapos lagi niyang kinakwento sa akin na dapat marinig mo yung story ni Dolphy Jr. Mm. Ay, nakaw, mabibless ka talaga sa dami ng pinagdaanan niya sa buhay. Kasi nabalitaan ko, eight years old kayo noon nung naghiwalay ang parents niyo. Yes, uh, I belong to a broken family at the age of eight nga. Eh, Siyempre, eh, ang daddy ko sobrang busy sa trabaho, so naging very close ako sa mother ko. Mm-hmm. Kasi yung mami ko ang naging tindi sa amin talaga. No? Ang daddy ko dadating sa bahay yun, pagod na pagod yun sa shooting. Naalala ko, pag nagdubad na ng damit yun at dumapa na sa supa lang, hindi na nakakapanik ng kwarto. Sa pagod. Tatawagin na ako, eh, nagpapatapak siya sa... Sa likod. Likod, ganyan. Pero nung naghiwalay sila, sumama ako sa mami ko. Bakit po kayo sumama sa mami niya noong noon time na yon? Eh, siyempre, eh, parang naawa naman ako. Nag-iisa ang mother ko nung lumabas, lumabas siya ng bahay. Eh, hinabol ko nanay ko. Eh, hindi ko siya iniwan. Kaya nung lumayas siya, sumama na rin ako sa mami ko. Pero pag alis po niya ng bahay, dahil sumama ka, Mm-mm. nagbago na rin yung buhay niyo? Hindi, hindi na ganun kakomportable. Uh, hindi. Siyempre, uh, napalipat kami sa isang lugar ng squatter area. Then, sa bahay ng daddy ko kasi sa La Loma eh. Ang okay. unang bahay ng daddy ko eh. Doon sa lugar na yun, uh, ilang karsada lang ang pagitan. Merong squatter area doon na marami naman akong kaibigan bata. Aroon mahilig ako makipagkalaro sa so makipagkaibigan. Alam sa... nila, anak kayo ni Mang Dolphy. Oh? Mm. So... Nung lumabas kami ng mami ko, hindi ko namamalayan. Doon, ko nada- doon kami napunta ng mami ko. Siyempre, siguro sa paglalakad ko, dahil alam ko marami ang palaro doon. Doon ko nadala ang mami ko hanggang sa hindi ko namalayan. Doon na rin kami nakatira sa isang maliit na kwarto. Mm-hmm. I remember the time, Dolphin, ang father ko. Na kailangan ko, kasi doon sa lugar na yun, nakikita ko yung pag morning, nagkakagulo ang bata. Sabi ko, ano yung nakakagulo doon? Yung pala, doon dinadala yung mga panindang newspaper. Mm-hmm. Tapos sabi niya, sa hapon, ibigay mo na yung bayad kung ilan ang nakuha mong yung dyaryo. Mm-hmm. Eh ako naman, para may pangkain kami ng mami ko. Ngayon, nagtitinda rin ako ng newspaper. Eh yung nanay niyo po, ano naging trabaho nung time na yun? Sa bahay lang siya. No? Mm-hmm. Actually, mami ko, artista rin nung araw. Saka gusto ako makatulong sa mami ko. Sabi ko, bata pa ako. Mami, mag-artista din ako. Nakatu- Naging child star po kayo? Opo, opo. Mm. Na, bata pa ako, lumalabas na ako sa mga pelikula. Nagkaroon ako ng pelikula. Naging kapatid ko si Joseph, yung batang Angustia. Joseph si, Estrada? Yes, tapos Era? si Kuya Rani, kinuha din ako niya. Sa, si PJ? Sa, yes, saan man sulok ng digdig. Si La Chiquito, naging mga... Ano yan, yung Adria Ayos na buto-buto. Marami kaming mga Pero naging pelikula. Lang nagawa. So, na-bless kami ng mami ko. Nagkasa nakaupa na kami na apartment. Mm-hmm. Nakapundar ng gamit. Nakabili ng sasakyan. Gumanda na ang buhay? Umayos ang buhay, pero noong time na yun, siyempre, dumami rin ng barkada. Pagkakuha, may internet. Talagang nagkarap ako ng tap sa tatay ko. Siya yung bang hindi niya kung kami maalala kung hanapin. 
Nagpakaya yung mag-ina ko. Buhay pa kaya sila. Pero in fairness kay Dolby, mabait ang tatay ko. Kahit sila iwalay ng nanay ko. Ayun po, wala akong sawa yun na laging magpapautok sa driver, magpapadala ng pera sa amin. Para sa akin, hindi naman yung pera ng tatay ko. Kailangan. Bata ko ako eh. Ang hinahanap ko po yung kalinga na aking magulat. Ito na ako pumasok sa lahat ng uri ng bisyo. Mm-hmm. Kasi hinahanap ko siyempre, nagpulang ba ako sa kalinga ng magulang ba? Ng, Father's uh, life. Yes. So, mm-hmm. Ala ko nung kamakita sa barkada ako. Start ako una, sigarilyo. Ilan taong kayo niyan yung nagbiyosin? Ah, siguro mga 14, pataas na yan. Ah, pa teenager na. Yosi, tapos toma, alak, tapos sugal, drugs. Pero nung pumasok ako sa drugs, hindi kasi basta drugs yung aking napasukan eh. Hmm. Hindi mga marimariwana lang eh. Anong napasok uh, heroin, niyo po? Ako, heroin ako, ah, heroin. Yes, injection? So, yes. Um, pero nung nakita ko na yung sarili ko sa salamin, natakot ako. Ganun katapang yung gamot dahil yung mukha ko yung bang nagtuklap-tuklap na yung balat ko sa Parang mukha. Parang naagnas? Yes. So, yung idong ko nagnanana, ano? Ah. Nauupod, kinakain ng gamot. Tako At 15 ni, kayo niyan? Yes. So, ah. Natakot ako, nakita ko ni mami ko na ganun na itsura ko. Nag-start na ako bumili ng syringe. Injection? Then, nag-start, oh, nag-start na ako mag-inject. Ito yung needle marks ko. Ano nakukuha nyo ng time na yun pag nagdadrugs kayo? Parang lumilipas ang... Problema? Yes. So... Kasi di ba sinasabi nila yung pagka umiinom ka, nagdadrugs ka, yung pag may bisyo ka, mm-hmm. may tinatakasan ka eh. Mm-hmm. Yung ini-escape mo yung reality. Mm-hmm. Ayaw mong harapin yung nararamdaman na, mo. Na hindi pala mawawala dahil pag... Pag-gising mo, eh, yun, yun pa rin. Nandun pa rin yung pain. <laughs> oh, Nandun pa rin. Oh. Diba? May nabasa akong ganyan. If people are not really addicted to the substance or the vices, they are addicted to escaping reality. Yes. Kasi hindi mo maharap mm-hmm. yung pain mm-hmm. sa realidad. Mm-hmm. So, i-cover up mo. Tama, tama. Inanam mo yung pain. So, noong time na yun, 15 years old, hardcore na. Ah, oo, oo sobrang. Hardcore. Sobrang na. Hanggang sa, sa sobrang sabog na sabog ako, Papunta ako ng taping nun eh. Naalala ko meron akong, ano yun, bakit ang title pa eh. Oh. Nagkaroon ako ng vehicular accident, 1978. Hmm. Nakomatos ako ng 11 days. Dahil sa high nyo sa drugs? Bumangga yung aking uh, sasakyan sa isang 18-wheeler na truck. Salamat sa Lord kasi tumukha ko may alambre ko eh. May, may tahit. Uh, Ayun, yeah, may, meron nga po. Tapos may bakal ako dito sa kal- pelvic bone ko, dito sa tuhod, meron ako. 11 days ako na coma kasi April 5 ako na aksidente. Nagising ako April 16. That, that was my birthday. April oh, 16. Ginising kayo ng birthday niyo. Ang una ko nakita sa daddy ko. Ah, nandun ang daddy mm-hmm. niyo. Anong yeah, sabi sa inyo ng daddy niya? Niyo? Kasi nakakash yung mukha ko ngayon. Ah, pina, sabi. sabi. Niya. Tapos mayroon siya dalang blackboard. Sinulat niya doon, naalala ko. Uh, yung date ni Dagay niya, April 16. Tapos happy birthday, sabi niya. Ang daddy tapos, niyo. Oh, tapos I love it. Binulungan niya ako, pangalawang buhay mo. Sabi ng daddy. Nung nakita niyo po yung sinulat niya yung I love you, naiya kayo? Yeah, Siyempre, oo. Oh, oh. Tapos, uh, ganun katigas ang ulo ko. Uh, Kasi yung nakakratches na ako lumabas ng hospital, yung crutches ko yung natatanggal ba? Yung dito yung pwede mo i-adjust yung mm. ano, no? Pag tinanggal mo yun, kahit ako yung nakakratches na, pag tinaktak mo yun, gamot pa rin ang laman nun. Ay! Na, nagtatago pa rin kayo ng drugs? Patuloy pa rin akong gumagamit. Mm. Mm. Bakit po kayo gumagamit nun kahit na second life nyo? Nun? Ano yung talag- nasa isip nyo nung time wala, na yun? talaga. Para bang... Yun na ang aking buhay eh. Nahook na? Nahook na ako sa drugs talaga. Pero kamusta yung relationship niyo sa daddy niyo nun kay Mang well, From time to time naman, meron kami. Uh, kasi kinukuha pa rin, lumalabas din ako sa RBQ nun eh. Uh, kinukuha din ako ng daddy ko, Dolphy de Gulat. Uh, hmm. uh, lumalabas ako kahit nasa, doon ako sa mother ko umuwi, lumalabas pa rin ako sa... Tsaka sa lahat ng anak niya, kayo lang po ang pangalan Dolphy talaga. Hmm. Dolphy yeah. Jr. Di ba? Susunod sa kanya, parang ganun. So, special yung pangalan ninyo. Yung nga, sobra pa rin. Siguro gumawa ng kaparaanan ng Panginoon Diyos sa buhay ko. Uh, sabi siguro ni Lord, ang kulit nito. 
Di ba? Kung baga, binuhay ko na. No? Uh, yan parang yung balik. Ginising ko na, pinago ko na. Kasi totoo yung Jeremiah 29.11 yun. No? Ako lamang nakakaalam, di ba? No, mga plano ko sa'yo. Plano para sa inyo. Hindi para sa ikasasama, para sa ikabubuti nyo. Para sa kinabukasan yung punong-puno ng pag-asa. No? Ako yung anak ni Dolphy na year 1980, nasangkot sa isang kaso. Yung sikat na sikat? Mm, yung po, ang kaso ko ay isang... Arson with multiple homicide. Kasi may nasunog na bahay. Uh, tapos bahay may... nasunog, anim na tao na matay. No. Mm-hmm. At uh, ako'y nahatulan mabilang ko ng habang buhay. At ako'y dinala doon sa Muntinlupa. Nung nakulong kayo at na-involve kayo doon sa malaking controversial na kasong yun, ano sabi ng tatay niyo? Eh, masakit po para sa family namin. Kasi noong time na mangyari yung kaso na yun, andun kami sa bahay ng daddy ko, birthday ni ng aking pamangkin. Noong time na mangyari yung kaya alam ng daddy ko na wala akong alam dun sa mm-hmm. kaso na yun. Mm-hmm. Masakit po para sa daddy ko kasi sabi niya, ano ba talaga ang bay? Ano ba talaga ang gusto nila, sabi pa. Uh, ano ba, ano ba itong nangyari na ito? Bakit uh, ikaw ay ma- naisama dyan sa... Noong una, hindi ko maintindihan eh. Pero sa totoo lang, si Sir Tony, ako ay... Sabi ko yun nga, way ng Lord ang lahat. Kasi sa loob ng kulungan din, gusto ko rin ikwento, no? Napakarami rin bisyo rin eh. Ang total ng detention ko talaga, 18 years. Kasi nakulong ako, nag-start ako makulong uh, 25 anyos, 43 na ako lumaya eh. Ano naging buhay niyo sa kulungan? Naku, napakahirap. At sa totoo lang, uh, ako nakisama ako kung ano yung takbo ng bilibid. Nakita ko sa kulungan, ang talagang pinakakailangan ng tao doon yung ano eh, uh, humbleness ba? Mababa ma- ma- ka. Pareho sila kasi pare-pareho kayong inmates. Kaya kayo nandun lahat, pare-pareho kayong sintensyado. Kung ano ang buhay nila, ganun din ang naging buhay ko. Ano. Pero napakahirap kasi nagulat ako. Kasi sa loob, lahat ng meron sa labas, meron din sa... Meron din, may sugal, may alak. Sa totoo lang, nagpapasalamat din ako. Siguro yung sa mga... Sa pagkakakulong ko na yun, uh, gumawa rin ng way ang Lord na makakilala ako sa kanya. Paano po? Through television. May television? Meron akong black and white na television dun eh. Mm. And then one morning, pagbukas ko ng TV, Nakita ko po, nagpipreach doon si Brother Eddie Villanueva ng GIL. Mm. Ito po yung time nung napanood siya. Nagda-drugs pa rin kayo sa loob ng kulungan? Eh, yes. Ah. Oh. Para bang yung datang sinasabi ni Brother Eddie, parang ako. Ano yung mga sinasabi sabi, niya? Sabi ko, yung pukul sa buhay ng tao, ganyan, ganyan. Sabi, sabi ko, parang kilala niya ako sino kaya nagchismis ng buhay ko sa kanya. <laughs> parang ganun, di ba? Parang, parang yung sinasabi pina, niya, sumasakot. Parang pinapatamaan ako. Oh. Tapos naalala ko yung sinabi niya na hindi mahalaga sa tao ang relihiyon dapat sa tao magkaroon ng tama relasyon sa Panginoon. Sabi ko, parang ako yun. And then, yung pangalawang sinabi niya, yung talaga hindi ko makakalimutan. Sabi niya, uh, yung, kung gusto niyo tumanggap sa Panginoon, sumunod kayo sa akin, may ikiling panalangin na to. Uh, alam niyo, pumikit ako the time, nagtaas ng kumay, that was March of 1994. Iyak ako ng iyak. Nakita ko na yung sarili ko, iyak ako na iyak. Hmm. At mabuti ang Diyos kasi nung time na yun, ako yung makakilala sa Lord, eh, grabe po ang pagka-addict ko. Sobra ang aking pagka-addict. Nung mapagod ako, sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Hindi ko na po kaya. Yun nga yung time na nakakilala ako sa Lord. Talagang ginamit ng Panginoon yung television at si Brother Eddie do sa aking panonood na yun. Pagkatapos nun, after nung prayers na yun, alam nyo, sister, talagang hindi totoo yung sinasabi pag may biases tayo, sasabihin mo, gradually mo, aalis. Oo, oh, unti-unti. Ay, hindi. Ako, nung binigay ko ang buhay ko sa Lord, talagang instant inalis ng Lord lahat sa akin. Natuto akong umiwas sa mga kasama ko, marunong nang tumanggi. Pag may inaalok ako ng kasama ko doon, sabi ko, tsaka na, uh, marami akong palusot eh. Mm-mm. Ako'y maglalaba, maglilinis ng gamit, magpla-plansya. Kasi nawala, zero interest sa drugs. Yes, yes oo. Mm-hmm. Binago ng Lord ang buhay ko. That was the time nagbukas ako ng Bible. 
Yung Bible na yun sa kwarto ko na yun, talagang tagal-tagal nang nandun doon na hindi ko naman binubuksan. Pero nung buksan ko po yung Bible na iyak ako na iyak kasi yung dumi-dumi ng Bible. Mm-hmm. Ang daming alikabok. Mm-hmm. Iyak ako na iyak na mingi ako ng tawad. Ano, sorry po, hindi ko naintin dito. Pero sabi ko, Lord, wala akong alam dito. Sabi ko, gano'n. Bigyan mo ako ng mga tamang mababasa ko dito. Kasi totoo yun, hingin mo sa Lord, bibigyan ng Lord. Ano? Mm. Alam mo, sister, pagbukas ko ng Bible, ang unang-una ko ng basa sa Bible, John 1, 12. Mm. Na kayong mga nanalig at tumanggap sa akin ay pagkakaloobang ko ng karapatang maging anak ng Diyos. Child of God. Uh, akala ko kasi dati, dasal ako ng dasal, simba na simba, anak na ako ng Diyos. Hindi pala. Kailangan tanggapin natin, papasukin natin sa ating puso, ating Panginoon. Mm. At salamat talaga sa Lord from there na bago ang buhay ko, sister. Uh, pero sabi nga, wala naman exempted sa problema. Mm-hmm. Mm-hmm. Mami kasi mana ng palataya na, na pag dinatna ng problema, isa nagagalit pa sa Diyos, ano? Oo. Sinisisi. Kasi nung time na yun, 1997 naman, dumalaw ang wife ko para magpaalam din na mag Nasawa na siya. Nagiwalay na kayo? Mm, uh, hindi na siya makaantay. Mm-mm. Sa tagal ko. 97, nagpaaram ang wife ko. Alam niyo, 1998, tumating ang release order ko. Tinawagan ako ng laya. Pardon? Conditional. Oh, makalaya ako. Lumabas ako ng munting lupa. After 18 years. No. Anong pakiramdam ng unang tapak nyo sa labas? Ay, para akong naligaw. Kasi parang ang daming pinagbago. May mga overpass. <laughs> sana ako na... Oo oh, oh, nga pala, 18 years sabi yun. Sabi ko, parang sana ako napapunta. Hanggang sa pinuntahan ko. Una, daddy ko, nagpasalamat ako. So, paano reunion yun ni Mang Dolphy? Nung nagkita ko yun. Naawa din ako sa daddy ko kasi nung lumabas ako, siya naman eh, kaka-opera lang. Eh. Double bypass siya eh. Payat-payat ang daddy ko that time. Pagdating ko sa bahay ng tatay ko, nakaupo siya sa isang sidya, nakapadyama, nakapamisitsi ng puti. Pala ko nga yung di tatay ko kasi ang payat-payat eh. Nakita ko tatay ko, niyakap ko, hinatikan ko. Nakita ko na thank you sa lahat ng tulong. Muna ko maniging ang tatay ko, ako na sinabi, salamat sa Panginoon Diyos sa kalaya ko. Tinatang ko ba ang buhay? Alam mo, sister, ang una ko nabahaginan, mami ko. Nasyara ko mga mami ko, nakakilala sa Lord. Mm-mm. Tapos, ang daddy ko, naanyayaan ko sa isang event. Mm-mm. Actually, nagtetaping siya ng Home Alone, the release nun eh. Mm-mm. Eh, bigla akong tinawagan ng daddy. Sabi ko, dad, anong oras ang break time? Sabi niya, alas 7. Sabi ko, daddy, tama-tama. Sabi niya, bakit? Hindi to tayo maghahaponan. Sabi niya, hindi pwede. Ang dami-daming kinukunan sa akin. Tuwagan kita mamaya. Alam niyo, wala pang five minutes ruming ang cellphone ko. Nakita ko, daddy ko. Sabi niya, asan ka? Daddy, Jade Valley, malapit lang ako sa sa ABS. Nagulat ako sa sagot niya. Sabi niya, antay mo, darating ako. Mm. Hindi ko po in-expect yun. Dumating siya? Exacto, daddy. Nakita ko. Alas 7 ng gabi, nakatayo siya sa pintuan ng Jade Valley. Tinatawag ako. Pero galit na galit siya. Sabi niya, Ba't siya galit? <laughs> May paglapit ko, sabi niya, sabi mo, maghahaponan tayo. Sabi niya, oo oh, nga, dad. Mag- Ay, ano nga to? Eh, kasi alam mo, sister, libo ang tao. Ah. Sabi ko, dad, di gawain ng Panginoon. Magsasalita kayo? Di, hinakay ko na siya mapasok, di na siya nakaiwas. Alam mo, sister, ang may programa ng buhay natin ng Diyos talaga eh. Pag-upo ng daddy ko sa unahan, may babae pumanik, kinuha yung mikropono. Sabi ng babae, ngayon madidinig po natin ang patutuon ni Brother Dolphy Jr. Tumayo na ako, when I was sharing my testimony, nakita ko, daddy ko, iyak nang iyak. Si Mang Dolphy. Lalo nung mabanggit ko, ako yung sa isang kaso. Tumayo ang daddy ko, alam mo, sister, hindi na siya nahiya sa dami ng tao na yun. Tumakbo sa unahan, niyakap ako ng daddy ko. Ang una kong narinig na sinabi niya, anak, isama mo na lahat ang kapatid mo dito. At doon sa gawain na yun, kitang-kita ko po ang tatay ko, dalawang kamay po nakataas sa tatay ko, tinanggap po niya ating Panginoon Diyos ko. Mm. Ako yung nagsapapasalamat sa Lord. Totoo yung salita niya, Acts chapter 16, verse 31, sumampalataya kayo kay maliligtas, pati ang inyong buong sambayan. 
After my father, sunod-sunod na po yun, na-share ko, sister ko, si Sally, si Freddy, si Edgar, si Rolly. Lahat sila, kamila na tumanggap sa Panginoon Diyos. Ako yung nagpapasalamat sa Lord, yung napakagulo kong buhay, napakasalimot na mga pinagdaanan ko. Nagkaroon ng direction lahat dahil sa Panginoon. At ako, ang buhay ko ngayon, sister, talagang binibigay ko na lang sa Lord lahat. Papagamit ako hanggang may lakas ako. Gamitin mo ako, Lord, na ikwento ko yung kabutihan mo sa aking buhay. Uh, kung ako man ay sinasabi, hindi naman, okay, black sheep, uh, pero hindi, mabait po ako. Uh, <laughs> black sheep uh, nung bata. Ilang talagang, ano, Ngayon, shepherd na. Talagang ano lang ako, uh, sinira ng droga. Winasak ako ng drugs, pero binuupo ako ng ating Panginoon Diyos. Ngayon po, kung may isang bagay na gusto niyong maalala ng mga tao sa inyo, as Dolphy Jr., ano, Ay, po, y- ano po yun? Ang gusto ko maalala ako ng tao na ako yung anak ni Dolphy na sakit ng ulo. Pero ako naman din ang anak ni Dolphy na ngayon ay ginagamit ng Panginoon para magpahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon Diyos. 